去。挑战不可能！今天我们要开着智捷 S7 去河南新乡，有没有小伙伴能猜到这次我们将挑战什么？弹幕告诉我。正好现在是暑假，我们也顺便帮大家体验一下新乡这个地方值不值得来玩。OK， 出发！从乌到新乡有八百多公里的路程，我们那是直接充满了电出发的，全程高速。咱们呢，今天就看看这台智捷 S7 长续航版本到底能跑多远。不跑完不去吃饭，怎么样？嗯、行啊。已经下午了啊，我们现在跑了四百多公里，然后它的续航呢还剩两百多公里，哎，好饿呀！终于跑完了，续航还剩三十三公里的时候下了服务区，实际行驶里程呢是五百七十七点九公里，其他公告呢我就直接放屏幕上了，换算续航达成率就是百分之八十六，不说了，干饭去。真香啊！这里就是今天我们要挑战的地方——南太行的郭家洞挂壁公路，被称为世界上最险要的十条路之一。我觉得把它称为悬崖上的天路也不为过。而今天我们要用智界 S7 的智驾功能挑战这条天路。你们觉得能成功吗？智捷 S7 这套 ADS 2.0 智能驾驶辅助系统也是我们最喜欢这辆车的地方。平时开我们也都习惯使用智驾功能，各种路况都体验过，表现相当的棒。而且呢，这辆车还有泊车代驾 VPD 功能，能实现自主找车位并泊入，可以自主完成倒车避让、会车避让、避让行人等复杂的场景。话说我已经很久都没有自己停过车了，因为它这个功能实在是太强大了。但是在这种那么狭窄、连老司机都犯出的挂壁公路，说实话，我真没有多少信心啊。话不多说，直接开始吧。OK， 智能领航已经激活了。哦哦，大哥你慢点。哦哦哦，不行，我得把它速度调低一点，我害怕。大哥大哥大哥,大哥你慢点，我自己都不敢开这么快呀、啊。哦，依然可以正常识别、正常行走。哦，这太吓人了，外面就是悬崖呀。没问题，没问题，有一个小的弯道，它依然是可以正常行驶的。哇，它还打了一个转向灯，往这边靠一点，然后直接掉上来，太强了，真的太强了。哦，我操，慢点，大哥。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，真的好刺激啊！最后五十米，最后十米，挑战成功！真的难以想象啊！当时郭亮村的村民花了五年时间，徒手在大山上凿出这么条路，是有多么艰难，多么凶险，得有多大的决心才行，向他们致敬。最后呢，就带大家看看新乡到底有没有什么好玩的。